ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഹാരിസ് ടൊഡാരോ മൈഗ്രേഷൻ മോഡൽ ഹാരിസ് ടൊഡാരോ മൈഗ്രേഷൻ മോഡൽ ജോൺ ആർ ഹാരിസ് ആൻഡ് മൈക്കിൾ പി ടൊഡാരോ എന്ന രണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റിയിൽ പ്രൊപൗണ്ട് ചെയ്തത് അവരുടെ വർക്കിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എ ടു സെക്ടർ അനാലിസിസ് എന്നാണ് ഈ പേപ്പറിലാണ് ഹാരിസ് ടൊഡാരോ മൈഗ്രേഷൻ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ആയത് ഇതൊരു മൈഗ്രേഷൻ മോഡൽ ആണ് സോ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ആൻഡ് ഏർബൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ എന്നും നമുക്കിവിടെ പറയാം പിന്നെ ഈ മോഡലിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾ റൂറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത്തരത്തിൽ ഏർബൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു റൂറൽ ഏർബൻ മൈഗ്രേഷൻ അവിടെ പിന്നെയും പോസിബിൾ ആകാനുള്ള കാര്യം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ ഏർണിങ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏർബൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ഇൻകം ഫ്രം ദി ഏർബൻ സെക്ടർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ആക്ച്വൽ ഏർണിങ്സ് ഇൻ ദി റൂറൽ സെക്ടർ സോ ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റൂറൽ ഏർബൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ ജോലി ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ റൂറൽ വർക്കേഴ്സ് ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വരുമാനം ഏർബൻ സെക്ടറിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഉള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് സോ ഇത്രയും നാളും റൂറൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ ശരാശരി ഇൻകം അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ പോയി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആ റൂറൽ വർക്കേഴ്സ് ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഹാരിസ് ടൊഡാരോ മൈഗ്രേഷൻ മോഡൽ ഈ മോഡലിനെ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ അസംഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നൊരു റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറും രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഏർബൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറും രണ്ട് സെക്ടേഴ്സിലെയും ഡിമാൻഡ് കേവ് ഫോർ ലേബർ ഇസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂറൽ സെക്ടറിലെ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഫോർ ലേബർ എ എ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഏർബൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലെ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഫോർ ലേബർ എം എം ഡാഷ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റൂറൽ വേജ് റേറ്റും ഏർബൻ വേജ് റേറ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള സിനാരിയോ ആണ് സോ ഇത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർബൻ സെക്ടർ ആൻഡ് റൂറൽ സെക്ടറിലെ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഫോർ ലേബറിനെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡയഗ്രാംസിൽ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം സോ ഈ ഏർബൻ സെക്ടറിലെ ഡയഗ്രത്തിനെ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലി ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഡയഗ്രമായിട്ട് ഇതുപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് അതായത് ഒരു റൂറൽ ഏർബൻ വേജ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തില് ഒ എ ഒ എം എക്സ് ആക്സസിലുള്ള ഒ എ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് എന്ത് ഇക്കോണമി ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ എംപ്ലോയിഡ് ആണ് എന്ന് വേണം ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സോ ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോയിന്റ് ഇയിലാണ് അതായത് റൂറൽ സെക്ടറിലും ഏർബൻ സെക്ടറിലെയും ഡിമാൻഡ് കോ ഫോർ ലേബർ തമ്മിൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഇ ആ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒ എ എൽ എ സ്റ്റാർ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആണ് അറ്റ് എ വേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാർ അതേപോലെ തന്നെ ഒ എം എൽ എം സ്റ്റാർ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആണ് വിത്ത് എ വേജ് റേറ്റ് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാർ സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എത്രത്തോളം ലേബറേഴ്സ് ആണോ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമായിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി ഒ എ ഒ എം അതിൽ പകുതി ആൾക്കാർ റൂറൽ സെക്ടറിലും പകുതി ആൾക്കാർ ഏർബൻ സെക്ടറിലും എംപ്ലോയിഡ് ആണ് അതേപോലെ രണ്ട് സെക്ടറിലും രണ്ട് ലേബറേഴ്സിനും കിട്ടുന്ന വേജസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ്
റിജിഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം വേജസ് എത്രയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെറ്റ് ചെയ്ത വേജിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും വേജസ് താഴോട്ട് വരത്തില്ല ഏത് ലെവലിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലെവലിൽ റിജിഡ് ആയി തന്നെ നിൽക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോവാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും താഴോട്ടേക്ക് വരത്തില്ല അതാണ് അവിടെ ഏർബൻ സെക്ടറിലെ വേജസ് ആർ റിജിഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡൗൺവേർഡ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് വേജസിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഐ കാർഡിൽ ഇട്ടേക്കാം സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഏർബൻ സെക്ടറിലെ വേജസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഏർബൻ സെക്ടറിലെ ഈ മിനിമം വേജ് ലെവൽ റൂറൽ സെക്ടറിലെ വേജ് ലെവലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം ഏർബൻ സെക്ടറിലെ ഈ വേജ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ആണ് സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ദ ദർ ഇസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒ എം എൽ എം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഡബ്ല്യു ബാർ എം വേജസ് വെറസ് ബാക്കിയുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഒ എ എൽ എം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വിൽ ബി എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ദ റൂറൽ സെക്ടർ വിത്ത് ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ വേജസ് നേരത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് റൂറൽ ഏർബൻ വേജ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് പകുതി വർക്കേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിലും പകുതി വർക്കേഴ്സ് ഏർബൻ സെക്ടറിലും എംപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു വിത്ത് ഈക്വൽ വേജസ് പക്ഷേ ഏർബൻ സെക്ടറിലെ വേജസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേജസിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റി അതായത് ഏർബൻ സെക്ടറിലെ വേജ് കൂടുതലും റൂറൽ സെക്ടറിലെ വേജ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഏർബൻ സെക്ടറിലെ വേജ് ആയിരുന്നു ഡബ്ല്യു ബാർ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഡിറ്റോമിൻഡ് വേജ് അതേസമയം റൂറൽ സെക്ടറിലെ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു സോ വേജസ് കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ വിൽ ബി ലോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ കുറവായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏർബൻ സെക്ടറിലെ വേജസ് ആയ ഡബ്ല്യു ബാർ എം എന്ന വേജിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഇസ് ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ ഒ എം എൽ എം സ്റ്റാർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഏർബൻ സെക്ടറിൽ വേജ് റേറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ അവിടെ കുറഞ്ഞു ഒ എം എൽ എം മാത്രമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് അത്രയും വർക്കേഴ്സ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേസമയം റൂറൽ സെക്ടറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാർ വേജസിൽ ഒ എ എൽ എ സ്റ്റാർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഏർബൻ സെക്ടറിലെ വേജസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ അവിടെ കുറഞ്ഞു കുറച്ച് ലേബറേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അത്രയും ലേബറേഴ്സിനെ അവര് ജോലിക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ലേബറേഴ്സ് അതായത് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ ബാക്കി വന്ന ലേബറേഴ്സ് എത്രയാണ് അതാണ് എൽ എം സ്റ്റാർ എൽ എം അത്രയും ലേബറേഴ്സിന് വേറെ നിവർത്തിയില്ല ഏർബൻ സെക്ടറിൽ അവരെ എടുക്കത്തില്ല അത്രയും ലേബറേഴ്സിന് അപ്പൊ വേറെ നിവർത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് റൂറൽ സെക്ടറിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ലേബറേഴ്സും കൂടി കൂടുതൽ റൂറൽ സെക്ടറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ സപ്ലൈ ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് കൂടുകയും അങ്ങനെ ലേബർ സപ്ലൈ കൂടിയത് കൊണ്ട് വേജസ് അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാറിൽ നിന്നേച്ച റൂറൽ വേജ് ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിലോട്ട് കുറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് മൊത്തം ലേബർ ഫോഴ്സ് ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ ഒരു ലേബറേഴ്സിനെ കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്തപ്പം ആ ബാക്കിയുള്ള ലേബറേഴ്സ് അതായത് ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടതായിട്ടോ വരുന്ന ലേബറേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിലോട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാവരും ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്ത ലേബറേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിൽ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരം ർബൻ സെക്ടറിലെ വേജസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഡിറ്റോമിൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന റൂറൽ ഏർബൻ വേജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബാർ എം ടു ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് നമുക്കിവിടെ റൂറൽ ഏർബൻ വേജസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ സപ്പോസ് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വർക്കേഴ്സിന് റൂറൽ
നേരത്തെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേച്ചവരായിരുന്നു അറ്റ് ദ വേജ് റേറ്റ് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാർ പക്ഷേ വേജസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം വേജസ് കൂട്ടി ഡബ്ല്യു ബാർ എം ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൽ എം എൽ എം സ്റ്റാർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബറേഴ്സിനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ആയത് സോ അത്രയും ലേബറേഴ്സ് ഒരു ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൽ എം എൽ എം സ്റ്റാർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിൽ പോയി സെറ്റിൽ ആകുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ എൽ എം എൽ എം സ്റ്റാർ എന്ന വർക്കേഴ്സിനെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും റൂറൽ സെക്ടറിലെ വർക്കേഴ്സ് ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കും അവർ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഏർബൻ സെക്ടറിൽ എൽ എം എൽ എം സ്റ്റാർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെ വേണ്ട അവിടെ പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർ അവരുടെ ചാൻസസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓബൻ സെക്ടറിൽ പോയി ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് A potential migrant will be indifferent between job locations if the expected urban income is equal to the actual rural earnings. അതായത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈഗ്രന്റ് അതായത് ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഓർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരു മൈഗ്രന്റ് വിൽ ബി ഇൻഡിഫറെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ജോബ് ലൊക്കേഷൻസ് അതായത് റൂറലിലാണെങ്കിലും ഓർബൻ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ഓർബൻ ഇൻകം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ആക്ച്വൽ റൂറൽ ഏർണിംഗ്സ് അതായത് റൂറൽ സെക്ടറിൽ ശരിക്കും ഏൺ ചെയ്യുന്നതും ഓർബൻ ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇൻകോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈഗ്രന്റ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും ഓർബൻ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും ശരി അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെ വർക്ക് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ യു എസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ബാർ എം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷനെ ഹാരസ് ടൊഡാരോ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ വേജ് റേറ്റ് എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ദി ഏർബൻ സെക്ടർ എൽ യു എസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ഏർബൻ ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബാർ എം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏർബൻ സെക്ടറില് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്യുന്ന വേജസ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഹാരസ് ടൊഡാരോ ഇക്വലിബ്രിയം കാണിക്കുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈഗ്രന്റ് റൂറൽ സെക്ടറിൽ ജോലി കിട്ടിയാലും ഓർബൻ സെക്ടറിൽ ജോലി കിട്ടിയാലും ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് ജോബ് ലൊക്കേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എവിടെ ജോബ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ഏർബൻ ഇൻകം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ആക്ച്വൽ റൂറൽ ർണിംഗ്സ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ആ മൈഗ്രന്റ് ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ്സിനെയാണ് ക്യു ക്യു ഡാഷ് എന്ന കേവായിട്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തില് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഡയഗ്രത്തില് നമുക്ക് കാണാം ക്യു ക്യു ഡാഷ് എന്ന കേവും റൂറൽ സെക്ടറിലെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എ എ എന്ന കേവും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആണ് അതാണ് പുതിയ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആ പുതിയ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് സെഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒ എ എൽ എ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിലെ എംപ്ലോയിഡ് ആണ് വിത്ത് W A wages and O M L M number of workers urban sector employed ana with W bar M wages baaki ulla workers aya L A L M athrayum workers onnilengi unemployed aayittu nikkum allengil valare low income kittuna edengilum joli urban informal sector la irikkum cheyuga adodoppam thanne namukku avade oru urban rural wage gap um kaanan pattunnundu that is W bar M to W A aa oru wage difference um namukku ee oru equilibrium point കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഏർബൻ സെക്ടറിനെ നമുക്ക് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫോർമൽ സെക്ടറിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വരെ പറഞ്ഞേച്ചത് കാരണം ഫോർമൽ സെക്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റിലാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈസ് ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്ത ഒരു വേജസ് വരുന്നത് അതേസമയം ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു തരത്തിലും വേജസ് ഡിറ്റോമിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഈ
income from the urban sector if it is greater than the actual earnings from the rural sector edu rural sector il kittikondirikkunna income urban sector il kittum ennu karudunna income thammil compare cheyumbo expected income from the urban sector aanu greater engil orappayittum avade rural sector il ninnum urban sector lotu workers migrate cheyum so this can be expressed as wa is lesser than lm divided by lus multiplied by w bar m adhe samayam if the expected income from the urban sector is lesser than or equal to the actual earnings from the rural sector workers rural sector il ninnum urban sector lotu migrate cheyathilla and this can be expressed as wa is greater than or equal to lm divided by lus multiplied by w bar m so churiki parnal urban sector la unemployment endengil polum allengi job availability korav anengi polum rural sector il ninnum urban sector lotu workers ne freely migrate cheyan or avasaram kodukku anengil rural sector la workers orappayittum aa or chance edukkan ready aayirikkum adhayad avaru urban sector la avarku joli kittum ennalla pradeesheyil avar athrathil or risk eduthu migrate cheyan ready aayirikkum itterathil risk എടുക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കാരണം തന്നെ അവരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് അതായത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഏർബൻ ഇൻകം വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദർ ആക്ച്വൽ റൂറൽ ഏർണിങ്സ് ബട്ട് ഓൾറെഡി ഏർബൻ സെക്ടറിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നിക്കെ റൂറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും വീണ്ടും ആൾക്കാർ ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് ജോലി കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏർബൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുവാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് റൂറൽ ഏർബൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി കോസിംഗ് ദി ഏർബൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഓർ is causing to increase the urban unemployment in the urban sector idayade nammal ee karyam diagrathi nokkuvaanengil point z enna equilibrium point il oa la amount of workers rural sector il employed aanu at wa wages and om lm amount of workers urban sector il employed aanu at w bar m wages ivide baaki nikkunathu lm la workers aanu idile lm lm star workers nerthe thanne urban sector il ninnum vittu maari nikkende oru avastha വന്നിരുന്നു വെൻ ദ ഏർബൻ സെക്ടർ വേജസ് വാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഡിറ്റോമിൻഡ് അങ്ങനെ അത്രയും വർക്കേഴ്സ് മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റൂറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും കുറച്ച് വർക്കേഴ്സ് റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് കരുതി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത് മൈഗ്രേ റൂറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനെയാണ് അവിടെ എൽ എ എൽ എ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ലേബറേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് കൂടുതൽ വേജ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടും എന്ന് കരുതിയാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൊത്തത്തിൽ എൽ എ എൽ എം എന്ന് പറയുന്ന വർക്കേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വർക്കേഴ്സ് ഏർബൻ സെക്ടറിൽ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എൽ എം എൽ എം സ്റ്റാർ എന്ന വർക്കേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാണ്ട് അവർ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഈ എൽ എ എൽ എ സ്റ്റാർ എന്ന അത്രയും വർക്കേഴ്സ് റൂറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഏർബൻ സെക്ടറിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഓൾറെഡി ഏർബൻ സെക്ടറിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ായിരുന്നു ഈ റൂറൽ ഏർബൻ മൈഗ്രേഷൻ ഏർബൻ സെക്ടറിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇവിടെ കൂട്ടുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഹാരസ് ടൊഡാരോ മൈഗ്രേഷ